A proposta de rescisão do contrato de concessão da Enel em Goiás, apresentada no dia 19 pelos deputados Bruno Peixoto e Lissau Vieira, chegou para votação em plenário nesta quinta-feira. Durante toda a semana, o assunto foi muito discutido em plenário e nas comissões da Casa. O deputado Paulo Trabalho entregou na terça-feira, 26, seu relatório à comissão mista e falou que a encampação, ou seja, a retomada do serviço pelo pelo Estado, por meio da CELG GIT, é juridicamente possível e imperiosa. Nós achávamos que estava, que estava ruim com a CELG, mas ela poderia ser melhorada, pelo menos ela estava no controle do governo. Nós, deputados estaduais, é, teríamos muito mais influência para cobrar melhorias. Vejo que nós estamos cobrando melhorias na tribuna há muito tempo e nada evoluiu na qualidade do serviço da Enio, que diz aplicar um bilhão de reais por ano e ninguém está vendo melhoria alguma. Pelo contrário, uma grande piora, prejuízo de toda a espécie para produtores rurais, comerciantes, empresários que pedem em produtos ali que, que estragam, deixam de produzir, é, consumidores que ficam aí dias no apagão, sem energia. Então nós tínhamos que tomar uma iniciativa, buscamos a, a maior constitucionalidade possível para que esse projeto pudesse ser apresentado via Assembleia Legislativa. E nós esperamos sim que ele traga bons resultados, bom efeito para que a CELG possa retornar no comando desse, desse serviço de energia elétrica no estado de Goiás, fornecimento de energia elétrica. Na quarta-feira, encerrado o prazo de vista dos parlamentares, o relatório foi aprovado por unanimidade. Com isso, a matéria chegou na quinta em plenário, onde foi emendada pelo deputado Cláudio Meirelles, o que adia a votação até que a CCJ aprecie a emenda. A constitucionalidade da rescisão não é unanimidade entre os parlamentares. São dois quesitos. Primeiro, caso seja aprovado, que dá um prazo de 72 horas para que se realize essa questão da encampação. A outra questão é que se obedeça a lei federal, a lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, já que eu entendo que seja uma matéria incondicional. Afinal, a concessão ela é da União e nunca foi agora do Estado. É uma CPI aberta nesta casa... Né? para que nós possamos adequar e cobrar da Enel melhores serviços. Quando o povo é oprimido e revoltado, o status quo acaba. É isso que está acontecendo aqui. Se o status quo não acabasse, o Brasil era colônia de Portugal até hoje. Então foi uma revolta que fez isso acontecer. E nós estamos fazendo uma revolta começando pela Assembleia Legislativa para poder fazer com que essa Enel ou preste o um serviço de qualidade, que eu acho que já acabou a fase do diálogo, que ela suma daqui. A viabilidade jurídica é o que o povo está sofrendo. É o que a população está pagando cara energia e não tem energia de qualidade. Pergunta se a população prefere a viabilidade jurídica ou prefere uma energia de qualidade, uma empresa que atenda a, os 7 milhões de habitantes que tem no estado de Goiás. Nós não vamos questionar a questão jurídica. Isso deixa para a justiça discutir. Nós vamos defender a população goiana. Nós vamos defender os interesses da população. É unanimidade. Infelizmente, eu não queria que fosse assim. Infelizmente, eu queria que hoje nós estivéssemos aqui condecorando a Enio como uma empresa que presta serviço de qualidade e que está trabalhando pela população do estado de Goiás. Se a rescisão do contrato tem movimentado os debates desde o último dia 19, quando ela foi apresentada aqui na Assembleia, a discussão sobre a prestação do serviço pela Enel tem marcado o trabalho parlamentar durante todo o ano de 2019. É que em fevereiro foi instalada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, exatamente para investigar as causas da má prestação do serviço de fornecimento de energia pela Enel como consta nesse documento, é uma ata em que estava o pedido de criação da CPI. Desde abril, os membros da comissão têm então realizado audiências públicas em todo o Estado para ouvir as necessidades, as reclamações e as demandas da população. A cidade de Cristalina, aliás, recebeu nesta sexta-feira uma audiência pública, o que totaliza então 24 encontros realizados pela comissão de inquérito com a população. Fora das audiências públicas, os cidadãos também têm repercutido a realidade do fornecimento de energia em Goiás e a possível rescisão contratual. O presidente da Assembleia perguntou em uma rede social se a população concorda com a medida. Quem respondeu apoiou a proposta. E não é só nas redes sociais que a medida tem encontrado apoio. É, tá bem complicado. Eu tenho um fornecedor meu de queijo que ele teve perdas 
por causa da queda de energia, né? Que não conseguiu resfriar a mercadoria e aí teve perca e isso aí reflete na gente também porque eu não consegui atender meus clientes, né? A minha situação é que eu tenho um relógio lá para para eles fazerem uma, uma nova ligação de uma nova casa que eu moro na Vila Moraes. No dia 5 eu fiz o pedido, no cinco, dia 5 cinco do mês passado. No dia 5 vai fazer dois meses. Aí foi um, um fiscal lá e disse que estava tudo em ordem, que ia, no máximo até no dia 14, falou assim que o meu negócio lá tinha feito tudo, estava com sucesso, não sei o quê, que ia ligar até no dia 14. No dia 10 aluguei a casa, o cara vou ficar, vou ficar esses quatro dias sem luz. Quando foi no dia 25, o morador mudou, porque é o seguinte, todo cara que vai ligar, cria casa por causa de uma coisa. É, a Enel, para mim, não melhorou os serviços. Né? É, eu, ach, eu achei que os serviços da Celga estavam melhores, apesar de ter havido algumas reclamações. 